അന്നേരം നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ഡിസ്കഷനിലോട്ട് പോവാണ് കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് വേഗം പറയാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് നോക്കാം നമ്മൾ ജനറേഷനിൽ നിന്ന് തുടങ്ങാം വിച്ച് ജനറേഷൻ ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടർ യൂസേഴ്സ് വാക്ക് ടൂബ് അറിയാമല്ലോ ഫസ്റ്റ് ജനറേഷൻ ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് ജനറേഷൻ ആണ് വാക്ക് ട്യൂബ് ടെക്നോളജി യൂസ് ചെയ്തത് സെക്കൻഡ് ജനറേഷൻ ഏതാണ് ട്രാൻസിസ്റ്റേഴ്സ് ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി മകപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കണം കേട്ടോ മൂ അഞ്ച് അഞ്ച് ജനറേഷൻ ഏതൊക്കെ ടെക്നോളജീസ് ആണെന്ന് കൃത്യമായിട്ട് അറിഞ്ഞു വെച്ചേക്കണം ഏതൊക്കെ ടെക്നോളജീസ് ആണെന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഏതൊക്കെ സിസ്റ്റംസ് അതിനകത്ത് വന്നിരിക്കുന്നു എന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഏതൊക്കെ ലാംഗ്വേജസ് വന്നിരിക്കുന്നു എന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കണം അത് നിങ്ങളൊരു ടാബുലാർ സ്ട്രക്ചർ പോലെ പറഞ്ഞു വെക്കുക ഞാനിപ്പോ ചെറിയൊരു ടാബുലാർ സ്ട്രക്ചർ കാണിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലാതെ തന്നെ നിങ്ങൾ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുക ഒരു ടാബുലാർ സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ട് എന്തായാലും ജനറേഷനിൽ നിന്ന് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് ഉറപ്പാ ദാറ്റ് മീൻസ് ഒരു നമുക്ക് നൂറിലെ ഒരു മാർഗം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് മാർഗം എന്നിട്ട് ചിലപ്പോൾ ഈ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ആയിരിക്കത്തില്ല ചോദിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ അത് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി വെക്കണം എങ്ങനെയാ മനസ്സിലാക്കി കൂടെ ടാബുലാർ സ്ട്രക്ചർ വരച്ചു വെച്ചിട്ട് ജനറേഷൻ ഇൻ്റെ ഇയർ അതേപോലെ തന്നെ ഏത് ടെക്നോളജി ഏതൊക്കെ അഡീഷണൽ ടെക്നോളജി വന്നിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ ഏതൊക്കെ സിസ്റ്റംസ് ആണ് അതിന്റെ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് വരുന്ന എല്ലാ സിസ്റ്റംസും നോക്കണം അതേപോലെ തന്നെ അതിനകത്ത് വന്നിട്ടുള്ള ലാംഗ്വേജസ് ഏതൊക്കെയാണ് പിന്നെ ഒരു കാര്യം കൂടെ ഉണ്ട് അതിനകത്ത് വന്ന ആപ്ലിക്കേഷൻ എന്തൊക്കെയാണ് ഇതെല്ലാം നിങ്ങളൊരു ടാബുലാർ സ്ട്രക്ചർ പോലെ വരച്ചു വെക്കണം ഞാൻ ഒരു ടാബുലാർ സ്ട്രക്ചർ നിങ്ങളുടെ ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് അടുത്ത ദിവസം ഷെയർ ചെയ്തിട്ടേക്കാം നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ അതെന്തായാലും അങ്ങനെ തന്നെ പഠിക്കണം ജനറേഷനിൽ നിന്ന് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം ഓ കേട്ടോ എല്ലാവരും ഒന്ന് അന്നേരം കൃത്യമായിട്ട് തന്നെ നോക്കണം ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് സർക്യൂ ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് സർക്യൂട്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏത് ജനറേഷൻ ആണ് മൈക്രോ പ്രോസസറോ കേക്കുന്നില്ലേ മൈക്രോ പ്രോസസർ ഫോർത്ത് ജനറേഷൻ അന്നേരം നിങ്ങളത് അങ്ങ് നല്ലപോലെ എല്ലാരും മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക ഫസ്റ്റ് ജനറേഷൻ വാക്കും ട്യൂബാണ് സെക്കൻഡ് ജനറേഷൻ എന്താണ് തേർഡ് ജനറേഷൻ എന്താണെന്ന് പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് പറയണം അത് അതൊന്നും നീ ഓർത്തിരിക്കാൻ നോക്കില്ല ഏതാണ് എ ഐ ഫിഫ്ത് ജനറേഷനിൽ എ ഐ എത്തിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇനി അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ വരുന്ന ഒരു കേസ് ഉണ്ട് ഈ ഡേറ്റ് ഡേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും ഒരു കൺഫ്യൂസഡാണ് കാരണം ഒരു നൂറ് സൈറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നൂറ് സൈറ്റിലും പലതരത്തിലാണ് ഇയേഴ്സ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അന്നേരം നിങ്ങൾ അതിനെ ഒരു ഫോർട്ടി ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഫിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് സിക്സ്റ്റി സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് സെവൻറ്റി സെവൻറ്റി ഫൈവ് ആ ഇയറിൽ അങ്ങ് എടുക്കുക അതായിരിക്കും കുറച്ചുകൂടെ നല്ലത് അന്നേരം ആ ഇയറിന്റെ പാറ്റേണിൽ വരുന്ന ഡേറ്റ് അങ്ങനെ എന്തായാലും അവര് വേറെ കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആയിട്ട് ചോദിക്കത്തില്ല അന്നേരം ആ ഇയറിൽ വരുന്ന ചിലപ്പം ചിലർ കൃത്യമായിട്ട് എപ്പം വിളിച്ചിട്ട് ചോദിക്കും സാർ അതിനകത്ത് നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി സിക്സ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നു അതിനകത്ത് നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി ഫൈവേ ഉള്ളൂ അന്നേരം ആ സീരീസ് ഓഫ് ഇയേഴ്സിൽ വരുന്ന ആ ജനറേഷൻ ആയതുകൊണ്ട് അവർ പല സൈറ്റുകാർ പല റെഫറൻസ് കൊടുക്കുന്നു എന്നേ ഉള്ളൂ അതിലാരും കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആകേണ്ട കാര്യമില്ല അല്ല ഏനിയാക്ക് എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ കേസല്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ജനറേഷന്റെ കേസാ പറഞ്ഞത് അത് അത് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അതാണ് പറഞ്ഞത് ഫസ്റ്റ് ജനറലി ജനറേഷനിലെ ഒരു ഡിവൈസ് മാത്രമല്ലേ ഏനിയാക്ക് ആവുന്നുള്ളൂ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ഏനിയാക്ക് എന്ന് സ്പെസിഫൈ ചെയ്ത് ചോദിച്ചാലേ നിങ്ങൾ പറയുന്ന ഉത്തരത്തിന് തോന്നും നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ജനറേഷൻ ഇയർ എന്ന് ചോദിച്ചാലോ ഹലോ പറഞ്ഞോ മനസ്സിലായില്ല ഒന്നുകൂടെ നമ്മള് ഇപ്പം ഏനിയാക്കെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ പാരം എന്നോ ഒക്കെ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ ഏത് ഇയറിലാ വന്നേന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ ആൻസർ കറക്റ്റ് ആണ് സ്പെസിഫൈ ചെയ്ത് പറയുന്നുണ്ട് എന്നാൽ ഫസ്റ്റ് ജനറേഷൻ സെക്കൻഡ് ജനറേഷൻ ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്കൊരു ഇയർ ഉണ്ട് നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വെച്ചേക്കുന്നതെങ്കിലും ഇൻ കേസ് ഈ പല നിങ്ങൾ സൈറ്റ് റെഫർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഡിഫറെന്റ് ഇയേഴ്സ് കാണിക്കുന്നില്ലേ കണ്ടിട്ടില്ലേ ആ അന്നേരം അത് അതിനകത്ത് ചിലർ നമ്മളോട് വിളിച്ചിട്ട് അത് കൺഫ്യൂഷൻ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് സാറ് ആ സൈറ്റിനകത്ത് അങ്ങനെയാണല്ലോ ഈ സൈറ്റിനക
ഹൈ ലെവൽ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് ഏത് ജനറേഷനിലാണ് സ്റ്റാർട്ട് ആയത് ഹൈ ലെവൽ ഹൈ ലെവൽ ആ സി സി പ്ലസ് പ്ലസ് പോലുള്ള ലാംഗ്വേജ് വന്നിരിക്കുന്നതും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ലോ ലെവൽ അല്ല മെഷീൻ ലാംഗ്വേജ് അല്ല ഹൈ ലെവൽ ലാംഗ്വേജ് വന്നിരിക്കുന്നത് എന്താണ് തേർഡ് ജനറേഷനിലാണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിക്ക് വിച്ച് ജനറേഷൻ ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടർ യൂസ്ഡ് ലാർജ് സ്കെയിൽ ഇന്റഗ്രേഷൻ ടെക്നോളജി ആൻഡ് വെരി ലാർജ് സ്കെയിൽ ഇന്റഗ്രേഷൻ ടെക്നോളജി അതായത് നമ്മുടെ എൻഡിങ് ഓഫ് എൽ എസ് ഐ ആണ് അവിടെ വരുന്നത് കേട്ടോ ഇതൂടെ നോക്കി വെച്ചേക്കണം എൽ എസ് ഐ യുടെ ഫുൾ ഫോം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ലാർജ് സ്കെയിൽ ഇന്റഗ്രേഷൻ വി എൽ എസ് ഐ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് വെരി ലാർജ് സ്കെയിൽ ഇന്റഗ്രേഷൻ ഇനി നെക്സ്റ്റ് നമുക്കൊരു ജസ്റ്റ് ഒരു ഒരു ഫിഗർ നിങ്ങൾക്ക് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് നോക്കിക്കോണേ ഇതിനകത്ത് ഒരു ഇയർ ഓഫ് ഇയർ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും നിങ്ങൾ ഞാൻ ഒന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി അന്ന് തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞു എന്നേ ഉള്ളൂ ഇത് കണ്ടോ ഫസ്റ്റ് ജനറേഷൻ നമ്മൾ വാക്വം ട്യൂബ് ടെക്നോളജി അവിടെ തന്നെ നമ്മൾ പഞ്ച് ഗാർഡ്സ് ഒക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് സെക്കൻഡ് ജനറേഷനിലാണ് ട്രാൻസിസ്റ്ററുകൾ അതേപോലെ തന്നെ മാഗ്നറ്റിക് ടേപ്പ് പിന്നെ തേർഡ് ജനറേഷനിൽ ഐ സി അതേപോലെ തന്നെ പിന്നെ നമുക്ക് ആ സൈസ് ഡിസ്കിന്റെ സൈസ് കൂടി എന്നുള്ള സൈസ് വന്നിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ അതിന് ഇപ്പുറത്തൂടെ നോക്കണം അതിന്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് കൂടെ നോക്കണം നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ജനറേഷൻ ഈ മെഷീൻ ലാംഗ്വേജ് സപ്പോർട്ട് ആണ് വന്നതെങ്കിൽ അവിടെ വന്ന സിസ്റ്റംസ് ഏതൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് കൂടെ ഒക്കെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കണം ഇത് കൂടാതെ തന്നെ ഇഷ്ടംപോലെ സിസ്റ്റംസ് വേറെ വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളേ ഇതിന്റെ ജനറൽ ടെക്നോളജീസ് എല്ലാവരും മനസ്സിലാക്കി വെക്കണം പ്രത്യേകിച്ച് ഫോർത്ത് ജനറേഷനിലാണ് വി എൽ എസ് ഐ വന്നേക്കുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ യു എൽ എസ് ഐ വന്നേക്കുന്നത് ഫിഫ്ത് ജനറേഷനിൽ യു എൽ എസ് ഐ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ അൾട്രാ ലാർജ് സ്കെയിൽ ഇന്റഗ്രേഷൻ ഇത് ജസ്റ്റ് എല്ലാവരും പഠിച്ചതാണ് ജസ്റ്റ് ഞാൻ ഇട്ടൂന്നേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് നോക്കി വെച്ചേക്കണം യൂണിബാക്കിന്റെ ഫുൾ ഫോം പറയാമോ യൂണിവേഴ്സൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് കമ്പ്യൂട്ടർ അതുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കുറെ അബ്രിവേഷൻസ് ഉണ്ട് നിങ്ങൾ ഒരു പേപ്പർ എടുത്തു വെച്ചിട്ട് ഈ അബ്രിവേഷൻസ് ഈ ചാപ്റ്റർ വരാനുള്ള അബ്രിവേഷൻസ് മുഴുവനും ആ അബ്രിവേഷൻസ് എല്ലാം ഒന്ന് എടുത്തു വെച്ചേക്കും ഏതെങ്കിലും ഒരു അബ്രിവേഷൻ നമുക്ക് ചാൻസ് ഉണ്ട് അത് വി എൽ എസ് ഐ യു എൽ എസ് ഐ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അന്നേരം അത് നിങ്ങളൊന്ന് നോക്കി വെച്ചേക്കണം ഇതുപോലെ യൂണിവാക്ക് എക്സാക്ക് ഏനിയാക്ക് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും തെറ്റാനും പാടില്ല നോക്കിക്കേ വിച്ച് ഇലക്ട്രോണിക് കമ്പോണൻസ് യൂസ്ഡ് ഇൻ ഫിഫ്ത് ജനറേഷൻ ഏതാണ് ആ യു എൽ എസ് ഐ അൾട്രാ ലാർജ് സ്കെയിൽ ഇന്റഗ്രേഷൻ ടെക്നോളജി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തതും ഏത് 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 ഇതിലാണ് ഫിഫ്ത് ജനറേഷനിലാണ് നമ്മുടെ അറിയാവല്ലോ ഫസ്റ്റ് സൂപ്പർ കമ്പ്യൂട്ടർ ഏതാണ് മറന്നു പോകരുത് കേട്ടോ ആ ഇത് സ്ഥിരം ചോദിക്കുന്നതാണ് പിന്നെ മിക്കവാറും ഇതിലൊക്കെ കാണും എന്ന് വെച്ച് നമുക്ക് നിങ്ങളുടെ ഇത് സ്പെസിഫൈഡ് ടെക്നിക്കൽ ഇതായത് കൊണ്ട് ചിലപ്പോ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ചോദിക്കണമെന്നും ഇല്ല എങ്കിലും നോക്കി വെച്ചേക്ക പറയൂ ആ ഇതിന്റെ ആൻസർ എന്താണ് പാരലൽ പ്രോസസ്സിംഗ് ആണ് സെവറൽ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു പിന്നെ സൈമൽട്ടേനിയസ് ആയിട്ട് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് പറയുന്നതാണ് എന്ത് പാരല പ്രോസസ് മറന്നു പോകരുത് വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ടേംസ് ഡിഫൈൻ ദ ടെക്നോളജിക്കൽ അഡ്വാൻസ്മെന്റ് ഇൻ ദ ഫീൽഡ് ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് ത്രൂ ഏജസ് ജനറേഷൻ ജനറേഷൻ ഇത് ഏതോ ഒരു നമ്മുടെ പി എസ് സിയുടെ തന്നെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ വന്നിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കേട്ടോ ഇത് നമുക്ക് ചിലർക്ക് ഇത് കൺഫ്യൂഷൻ ആക്കിയിട്ട് ജനറേഷൻ ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് എന്നൊക്കെ പഠിച്ച് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ജനറേഷൻ സെക്കൻഡ് ജനറേഷൻ എന്നൊക്കെ പോകും ജനറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നതിന് ഒരു ഡെഫിനിഷൻ ഉണ്ട് ശരിക്കും ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ് കൃത്യമായിട്ട് ഏത് ഏത് നമ്മൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് എടുത്ത് റെഫർ ചെയ്താലും അതിന്റെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ഡെഫിനിഷൻ തരുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ് Uh, that means the technological advancement in the field of computer through ages and all that kind of a shirikula definition. This is what I have done with two PSE questions. But I have done this just in the months. If you have an answer, if you have a growth and development,
ഇത് ഏത് ജനറേഷനിലുള്ള കമ്പ്യൂട്ടർ ആണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ പല അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ നോക്കി വെക്കേണ്ട കുറെ അധികം കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് അത് ഞാൻ ആ ഒരു ഒരു സെക്കൻഡ് ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് മാറ്റിട്ട് കുറെ പി പി ടി എടുക്കുകയാണ് രണ്ട് ഇവിടെ ഈ ഹണീവല്ല ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് എന്നുള്ളത് വേറെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ വന്നിട്ടുള്ളതാണ് അതേപോലെ തന്നെ ഈ പി ഡി പി യുടെ കേസ് വന്നിട്ടുള്ളതാണ് ക്രൈ ആർക്കിടെക്ചർ വന്നിട്ടുള്ളതാണ് ഓക്കെ അന്നേരം അങ്ങനെയുള്ള കുറെ ആൾക്കാർ ഓൾറെഡി വന്നിട്ടുള്ള കേസുകളുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ കുറെയൊക്കെ നമ്മളെ കൊണ്ട് പറ്റാവുന്ന കുറെ സിസ്റ്റം അതായത് എന്തെങ്കിലും പ്രത്യേകതകളുള്ള സിസ്റ്റംസ് എല്ലാം പിന്നെ നോക്കി വെച്ചേക്കണം ഇത് ഇവിടെ നമ്മൾ ചോദിച്ചേക്കുന്നത് ഐ ബി എം എന്നാണ് ഐ ബി എം സെവൻ സീറോ നയൻ സീറോ സോറി ബി എം അല്ല ഐ ബി എം സെവൻ സീറോ നയൻ സീറോ ഏതാണ് ഐ ബി എമ്മിന്റെ സിസ്റ്റം വന്നേക്കുന്നത് അത് പിന്നെ ഒരു മെയിൻ ഫ്രെയിം കമ്പ്യൂട്ടർ ആണ് ഇത് ഏത് ഏത് ജനറേഷനിൽ വന്നതാ സെക്കൻഡ് ജനറേഷനിൽ വന്ന ഐ ബി എമ്മിന്റെ സെവൻ സീറോ നയൻ സീറോ അന്നേരം ഈ പി നമ്മൾ കുറെ സിസ്റ്റംസ് ഉണ്ട് ആ സിസ്റ്റം എല്ലാം നിങ്ങളൊന്ന് കുറിച്ച് വെച്ചേക്കണം ആ സിസ്റ്റംസ് കുറെ ഉണ്ട് അതെല്ലാം നിങ്ങളൊന്ന് മാർക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കണം ഏതാ ചോദിക്കുന്നത് നമുക്ക് അറിയത്തില്ലല്ലോ അത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇടുന്ന ആളുടെ ഒരു യുക്തി പോലെ ആയിരിക്കും അത് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ ഈ മെയിൻ ഫ്രെയിം കമ്പ്യൂട്ടർ ഏതാണ് സൂപ്പർ കമ്പ്യൂട്ടർ ഏതാണെന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഡിവിഷനോട് ഉണ്ട് അതുകൂടെ ആ കാറ്റഗറി നിങ്ങൾ ചെയ്ത് വെച്ചേക്കണം ഏതൊക്കെയാണ് ഇപ്പൊ പാരം എന്ന് പറയുന്നത് സൂപ്പർ കമ്പ്യൂട്ടർ ആണെന്ന് അറിയാം അതുപോലെ ഏത് അത് ഏതൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് നിങ്ങളൊന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെച്ചേക്കണം അന്നേരം അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്നതാണല്ലോ ലാംഗ്വേജ് വെച്ച് കമ്പ്യൂട്ടർ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് കമ്പ്യൂട്ടറിന് മനസ്സിലാകുന്ന ലാംഗ്വേജ് ഏതാണ് കമ്പ്യൂട്ടറിന് മനസ്സിലാകുന്ന ലാംഗ്വേജ് ഏതാണ് ബൈനറി ലാംഗ്വേജ് ബൈനറി ലാംഗ്വേജിൽ ഏതൊക്കെ സിമ്പിൾസ് ആണ് ഉള്ളത് സീറോയും വണ്ണും മാത്രമാണുള്ളത് ഈ അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ലാംഗ്വേജിനെ കമ്പോ ഇപ്പം ബൈനറി ലാംഗ്വേജിനെ നമുക്ക് ഹൈ ലെവലിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണേ ആര് വേണം അറിയാമല്ലോ ആ അതിന് ജനറലി എന്താ പറയുന്നത് അങ്ങനെ ചോദിക്കും കേട്ടോ ജനറലി എങ്ങനെ പറയുന്നത് ബൈനറി ലാംഗ്വേജിനെ നമുക്ക് ഹൈ ലെവലിലോട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അസംബ്ലിയിലോട്ടോ ഇത് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വേണ്ട ആളുടെ പേര് ട്രാൻസ്ലേറ്റർ കേട്ടോ ഈ ട്രാൻസ്ലേറ്ററിനകത്ത് വരുന്ന ആളാണ് ആരൊക്കെ കമ്പീലർ അതേപോലെ തന്നെ അസംബ്ലർ ഓക്കെ എന്തോ ഹൈ ലെവൽ ലാംഗ്വേജിനെ ബൈനറിക്ക് മാറ്റുന്നതല്ലേ ആ രണ്ടും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറ്റും ട്രാൻസ്ലേറ്റർ അല്ലേ ഓക്കെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറ്റണമല്ലോ ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാവുന്ന ഹൈ ലെവൽ ലാംഗ്വേജ് അല്ലേ സിസ്റ്റത്തിന് അതേ മനസ്സിലാവത്തുള്ളൂ ബൈനറി ലാംഗ്വേജ് മനസ്സിലാവും അന്നേരം അവിടുന്ന് കിട്ടുന്ന ഔട്ട്പുട്ട് യൂസറിന് മനസ്സിലാവണ്ടേ നമുക്ക് മനസ്സിലാവണ്ടേ അന്നേരം ഇതിന്റെ കൺ അതിനെ ഞാൻ ട്രാൻസ്ലേറ്റർ എന്ന് എടുത്തു പറഞ്ഞത് മേളിലെ അന്നേരം ഈ കമ്പീലർ ആണ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇവര് ഇപ്പൊ അസംബ്ലി ലാംഗ്വേജിനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നതും പിന്നെ ഇത് അസംബ്ലി കോഡിലോട്ട് മാറ്റുന്നതും ബൈനറി ലാംഗ്വേജിലോട്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടുള്ള കൺവേർഷൻ അതായത് അസംബ്ലി ബൈനറി ലാംഗ്വേജിലോട്ട് അങ്ങനെ ഉള്ളത് പോലെ തന്നെ ഹൈ ലെവൽ ലാംഗ്വേജിനെ ഇതെല്ലാം ആരാ ചെയ്യുന്നത് ട്രാൻസ്ലേറ്റർ ആണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെച്ചേക്കണം ഇത് നോക്കിക്കേ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്നതാണല്ലോ ഏതാ ആൻസർ പറയാം കേട്ടില്ല ആ സ്മാളസ്റ്റ് യൂണിറ്റ് ഓഫ് ഡേറ്റ ഏതാണ് കമ്പോണൻസ് ദാറ്റ് പ്രൊവൈഡ് ഇന്റേണൽ സ്റ്റോറേജ് ടു ദ സി പി രജിസ്റ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സ്റ്റോറേജ് സെക്ടർ ആണ് അന്നേരം രജിസ്റ്റേഴ്സിനെ കുറിച്ച് ഒന്ന് പഠിച്ചു വെച്ചേക്കണം ഇതൊരു ഫാസ്റ്റ് സ്റ്റോറേജ് അതായത് നമുക്ക് അത്യാവശ്യം വേണ്ട ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ടുള്ള കമ്പ്യൂട്ടേഷണൽ റിസൾട്ടുകൾ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് രജിസ്റ്റേഴ്സ് അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കി വെച്ചേക്കണം ആൻസർ മറന്നു പോയല്ലേ എന്താണ് ഇന്റേണൽ സ്റ്റോറേജ് സി പി യുവിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ആരാണ് രജിസ്റ്റേഴ്സ് അറിയാവല്ലോ ടെക്നിക്കൽ അല്ലേ ഇതൊക്കെ ഇതൊക്കെ സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് പ്രൈമറി മെമ്മറി എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് എന്താണ് പ്രൈമറി മെമ്മറി സി പി യു ഡയറക്ട്ലി ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ആരായിരിക്കും പെട്ടെന്ന്
അതൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കി വെച്ചേക്കണമല്ല നമുക്ക് അതിനകത്ത് നിന്നുള്ള അടുത്ത ദിവസം എക്സ്റ്റെൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കാം നോക്കിക്കേ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു ഹോൾഡ് റണ്ണിങ് പ്രോഗ്രാം ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ വെർച്വൽ സ്റ്റോറേജ് പ്രൈമറി സ്റ്റോറേജ് പ്രൈമറി സ്റ്റോറേജ് ആണ് കേട്ടോ ഡേറ്റ ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നത് ആരാണ് പ്രൈമറി സ്റ്റോറേജ് ആണ് പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ വെർച്വൽ സ്റ്റോറേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മെയിൻ മെമ്മറി സ്റ്റോറേജ് നമ്മുടെ ഡേറ്റ ഫ്യൂച്ചർ റെഫറൻസ് നമുക്ക് ഒന്ന് നമുക്ക് സ്റ്റോറേജ് ലാർജ് എമൗണ്ട് ഓഫ് ഡേറ്റ സ്റ്റോർ ചെയ്തൊക്കെ തൽക്കാലത്തേക്ക് ഒരു സേവിങ് ഓപ്ഷൻ മാത്രമാണ് വെർച്വൽ മെമ്മറി കൺസെപ്റ്റ് അതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ ക്യാഷ് മെമ്മറിയെ കുറിച്ചും വെർച്വൽ മെമ്മറിയെ കുറിച്ചും എല്ലാവരും ഒന്ന് പഠിച്ചു വെച്ചേക്കണം നോക്കിക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിക്കെ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് നോൺ വോളറ്റൈൽ സ്റ്റോറേജ് എന്തുകൊണ്ടാ എന്തുകൊണ്ടാ പറയുന്ന നോൺ വോളറ്റൈൽ ആണെന്ന് ലോസ് ആവത്തില്ല റോം ഏതൊക്കെയാണെന്ന് അറിയാമല്ലോ ഏതൊക്കെയാ പറയൂ റോമും എന്താ പ്രോമിന്റെ ഫുൾ ഫോം പ്രോഗ്രാമബിൾ റീഡ് ഉള്ളി മെമ്മറി ഈ പ്രോമിന്റെയോ ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ഒരു ടോപ്പിക്കിന്റെ ഒരു സാധനം മാത്രമായിട്ട് തരുന്നത് നിങ്ങൾ എന്നാൽ ഇതുമായിട്ട് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തിട്ട് എല്ലാം നമ്മൾ നോക്കി 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 പോകണം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് അല്ലാതെ എക്സാം ചെയ്യാനായിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ തരുമല്ലോ ആ ക്വസ്റ്റ്യനകത്ത് എന്തൊക്കെയുണ്ടോ അതെല്ലാം നിങ്ങൾ നോക്കി 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 പോകണം നമുക്കിപ്പം ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിസ്കഷന് ഞാൻ ഓരോ പാറ്റേണിനകത്തുനിന്ന് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇടുന്നതേ ഉള്ളൂ ആർ എ ഐ ഡി സ്റ്റാൻഡ് ഫോർ റൈറ്റ് സ്റ്റാൻഡ് ഫോർ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനുള്ളതാണ് ടോപ്പിക്കിലുള്ളതാണ് എന്താണ് റിഡൻഡൻസ് അറേ ഓഫ് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് കേട്ടോ റിഡൻഡൻറ്റ് അറേ ഓഫ് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഡിസ്ക് അന്നേരം നമുക്ക് ആ ഡേറ്റ ഫിസിക്കലി സ്റ്റോർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഡേറ്റ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് മാനേജ് ചെയ്തേക്കുന്നതെന്ന് ചെയ്തു തരുന്ന ഒരാളാണ് റീഡ് അത് ആ പോർഷൻ നല്ലപോലെ എടുത്തൊന്ന് വായിച്ചു നോക്കണം നമുക്ക് റെയ്ഡ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഡേറ്റ ഇൻ കേസ് ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ഒക്കെ അതിനകത്ത് പറയുന്നുണ്ട് അതെല്ലാം വായിക്കണം അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പറ്റുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഡേറ്റ ഇൻ കേസ് ഒന്ന് ഒരിടത്തു നിന്ന് നഷ്ടപ്പെട്ടാലും നമുക്ക് അത് റിക്കവർ ചെയ്യാനുള്ള മെക്കാനിസം ഒക്കെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് റെയ്ഡ് ആണ് ആ റെയ്ഡിന്റെ ടോപ്പിക് എടുത്ത് എല്ലാവരും നല്ലോണം നോക്കണം ഇനി നെക്സ്റ്റ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിച്ചേ എ എൽ യു എൽ യു ഗീവ്സ് ദ ഔട്ട്പുട്ട് ഓഫ് ദ ഓപ്പറേഷൻസ് ആൻഡ് ഔട്ട്പുട്ട് ഈസ് സ്റ്റോർഡ് ഇൻ ദ നമ്മള് മുമ്പേ പറഞ്ഞില്ലായിരുന്നോ രജിസ്ട്രേഷനെ കുറിച്ച് രജിസ്ട്രേഷൻ എന്താ തരുന്നത് ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ ഇവിടെ എവിടെ തരുന്നത് അന്നേരം അരിത്തമെറ്റിക് പിന്നെ ലോജിക് യൂണിറ്റിൽ നിന്നുള്ള ഇമ്മീഡിയറ്റ് റിസൾട്ട് എല്ലാം ഫസ്റ്റിലേ പോകുന്ന എങ്ങോട്ടായിരിക്കും രജിസ്ട്രേഷനായിരിക്കും കേട്ടോ രജിസ്ട്രേഷനായിട്ടായിരിക്കും പോകുന്നത് അതിനത് പ്രോസസ്ഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രമാണ് നിങ്ങളുടെ ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസിൽ ഔട്ട്പുട്ട് യൂണിറ്റിലോട്ട് വരുന്നത് ഇതറിയാമോ നമ്പർ ഓഫ് ബിറ്റ്സ് ഇൻ എ എൽ യു അത് സിക്സ്റ്റീൻ ബിറ്റ് ആണ് കേട്ടോ നമുക്കിപ്പം തന്നിരിക്കുന്ന ഓപ്ഷനിൽ നമുക്ക് എന്തായാലും ബാക്കിയുള്ളതിനെക്കാട്ടിലും സിക്സ്റ്റീൻ ആണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ എൽയുവിന്റെ കേസ് ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ നോക്കിയിട്ട് പറയാം അത് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം നെക്സ്റ്റ് നോക്കിക്കേ കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ ക്യാരക്ടർ അല്ലാത്ത ഇതറിയാമല്ലോ എല്ലാവർക്കും സ്വന്തമായിട്ട് ചിന്തിക്കാനുള്ള കേപ്പബിലിറ്റി ഇല്ല നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നതാണ് അയാൾ ചിന്തിക്കുന്നത